心，两颗心慢慢靠近，每次交集，代码都是喜欢你。我要穿过黑夜里，为你我努力，看大一笔如记，随时待命，永不淡季。只为遇见你，想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。出入边境，我和你，每一段奇迹又甜蜜的城市。出入边境，我和你，每一段奇迹。城市。喂，喂，这都几点钟了？你怎么现在才起来？你原来从不睡懒觉的。江总，今天是休息日。哦，那我帮你申请加班补贴。今天呢是实地考察，地址我已经发给你了，一个小时以后见。慢点啊，慢点吧。没事儿。你怎么也跟过来了？看景啊。作为甲方的老板，这也是我分内的事。别说，你找这地儿还真挺不错的。走吧，嗯。这个索道是我们这儿有名的打卡圣地，听说很多情侣一乘坐就会天长地久。我不知道这儿有索道，咱们换个地方吧。都来了，干嘛不做啊？我本来也想带小师妹来这儿约会的，多谢你安排。陆离恐高，你不知道吗？师妹，你恐高怎么没告诉我呀？不愿意为我喜欢高空项目就迁就我，知道吗？反正跳水台我都跳过了，这不算什么。既然来了就坐吧。女朋友这么贴心，真叫人心疼。不是你爱的，不是我，不是我。嗯，也许你只是要挣脱，要挣脱。嗯，回不去茫茫中，也飞不出残勇，就这样被困在纠结中。我不懂温柔，努力学包容。谁说风雨后就有彩虹？或许你爱的不是我，不是我，嗯，也许你只是要挣脱，要挣脱。下起雨，你要回家了。我一个人待在无人的街道，天空对着我狂笑，只能睡了，脸上家。帮我拍照。世界回来了，但我回不去
说到重庆呢，就要提到我们的美食了，就是我们的火锅。那一提到我们的火锅，就要说到一个字“辣”。那今天现场呢，也为大家准备了一个“辣王争霸赛”。谁要是在一分钟之内吃的辣椒最多，就可以获得我手中的这个奖品。还有没有人想要挑战呢？哎、想不想要考验他一下？我不要，你别乱来啊！什么？你想要这个奖品啊？哎呀，可是我心有余力不足啊！我去帮你拿。哎，放心吧。现场的朋友还有没有想要参与的呢？抓紧时间上台来。如果你想要赢得这一份惊喜的话，好，非常可爱的一位女士，来准备，三、二、一，开始。我都有点感动了，他对你这么好，你真的不动心、啊？你会因为愧疚对一个人好吗？应该会吧。那你会因为愧疚爱上一个人吗？大概率是不会，感动又不等于爱情。如果勉强在一起的话，最后还是会分开的。是啊，我不希望他因为愧疚做这些事。我也不希望要这种补偿。我懂了。时间不用这么客气。你许的什么愿啊？家人平安。我的愿望是，希望你能够原谅我。我的愿望会成真吗？如果你是因为这个原因才留下来的，那我原谅你。真的。这场婚姻本来就没什么对错，选择离开也是我自己的决定。你安心回去吧。你这么痛快就原谅我，就是想让我赶快回去吗？是。是因为陆景文吧？我不相信。你喜欢了我五年的时间，怎么可能说变心就变心呢？草蜢师的留言我看了，你就是当年那个考拉，你是为了我才学的计算机，为了我才进的公司，你为我做了这么多，我却这么迟钝，现在才发现，对不起。你不需要跟我道歉。我知道，我现在不管说什么，都弥补不了你受到的伤害
，但我还是想告诉你，我没有跟李曼在一起。易记，你换了新的负责人。你真的不必因为感动或者亏欠，强迫自己来回应我。我没有。感情本来就是一个人的事儿，我不需要别人替我的感情买单。去找你真正爱的人吧，陆迪，你听我说，我真的不是因为感动才被迫回应你的，我是因为……别别别别，哎，干嘛呢？趁我不在，动手动脚是吧？没事吧？你不相信也没关系。我会证明给你看的像只呆头鹅，哎，你看他对面的女生已经不耐烦了。程序员不都这样吗？大直男。这这这个是我帮你点的奶茶。我不喝奶茶，我减肥。哦，没没没没关系，我我们一会儿换个别的。不用了，我一会儿就走了，我还有事儿呢。一会儿你要走啊？我我可以送你的。我之前说跟你在一起是开玩笑的，你不会当真了吧？开玩笑的。对啊，在今天之前，咱俩都没见过面，也就是在网上随便聊聊。真是。我我以为你答应我出来跟我约会是对我有意思。啊。本来是想着发展发展的，可你这。实在不是我喜欢的类型，你穿的也太土了。你觉得我们俩合适吗？那我们之前聊那么多算什么？你什么意思啊？你是要跟我算钱吗？哦不不不，我不是这个意思。啊。不是就好。看来啊，你这个同事是让人给坑了。可怜的小呆鹅呀！之前那些礼物都是你自愿送给我的，我可没有逼你啊！没想到你的思想这么龌龊，你是觉得我收了你的礼物，我就必须做你女朋友啊？黄黄，你之前拒绝了我，原来就是为了这种女孩啊！叶子，嗯，别叫我姐，叫我小叶叶。没想到你还脚踏两条船呢！我真是个死渣男！哎。妹妹，渣这个词可用不到我们家黄黄身上，我觉得形容你倒是挺合适的。你什么意思啊？骂人啊？听出来了，你最好照照镜子，别以为自己化了妆就是美女了。要不要姐送你一瓶卸妆水啊？你，嗯，我劝你最好把礼物还回来，要不然就发到网上让大家评评理，看看到底是谁渣。怎么样？啊，什什么怎么样？我演的怎么样？我看了那么多电视剧，终于派上用场。你这么看着我干嘛？呃，我觉得挺美的。魏医生，你现在住重庆哪儿啊？我手里有份文件，需要你签一下字。那我一会儿把地址发给你。行，那我等你把地址发过来。你拿好，走吧。
你买这么多吃的干嘛？当然是为了蹲点啊！这可是场持久战，万一中途饿了怎么办？望远镜，有这个必要吗？有必要啊！我们必须严肃对待这个事情。我哥未来能不能幸福，成败在此一举。地址发来了。嗯。好，捉奸行动，马上开始。等等我！今天谢谢你送我回家，回去的时候注意安全。等等。我送你上去吗？呃，我是说，万一遇见醉汉怎么办？而且我答应景文，要送你回去的。来，我哥什么时候这么绅士了？还会给女生开门？小狐狸精住哪？在这等我。我我到家了，你可以走了。我看着你进去。哎，你要干嘛？我我我刚胃有点不舒服，有点胃疼，你能给我打杯温水吗？干什么呀？哎，我是谁？小狐狸精，你给我出来！小狐狸精，江子彤，你怎么来了？你先别说话，我知道你是一时意乱情迷，放心，这交由我来处理。小狐狸精，你给我出来！你说吧，多少钱才肯离开我哥？人呢？哎，江，子彤。好巧啊！好巧啊，你也在这儿。所以你是来给我送文件的
。你跟踪我？没没没有。那这个是什么呀？谁让你老不回家？我跟妈还以为你出出,出什么事儿了，所以特地过来看看你。刚巧又赶上周末，子彤没来过重庆，就过来玩玩。嗯，对对对，就是这样。哥。你找到嫂子这么大的事儿，怎么不跟家里说一声，害得妈天天担心。我们是在公司偶然遇见的。嗯，你现在不会在陆景文的公司工作吧？嗯，等一下，也就是说，我哥这次出差对接的公司就是你在的公司？绝了！你们这是什么命定的缘分啊？啊？有的时候，遇见是一种缘分，在一起。是另外一种缘分。妈，你不打算回去吗？我觉得重庆挺好的呀，工作也轻松，就打算留在这儿了。不，这太酸了吧？酸吗？我还好啊，不酸。啊啊，那都给你吧。我去开门。嗯。小师妹，看我给你带什么来了？你谁啊看什么看？没看过美女啊！再看关门了。哎，师哥，进来吧。这是我小师妹家，慢慢让一下。一鸣，你也在？啊？怎么没通知一声？今天刚到。这位是一晨的妹妹。原来是江大小姐啊，久违大名。来来，别客气，坐。谁跟你客气了？这是我嫂子家。不是吧？准确的说，应该是钱嫂子。这也太酸了！还是吃我带的吧。不好意思啊，不知道胳膊也在，所以只准备了陆丽一份酸辣粉。你们这是？哦，我刚刚忘记说了，不好意思啊。陆离现在是我女朋友。哥，嫂子被截胡了。时间不早了，我送你们回去休息吧。可是，这、这……走吧。哎，别啊，多玩一会儿。啊，今天折腾一天，确实有点累，回酒店休息了。那行，我们明天再约啊。子彤没有来过重庆，我明天带他去市区逛一逛，要不要一起？我就不去了。别啊，嫂子，我们都这么久没见了，你就不想我不想陪陪我吗？我肯定想陪呀、啊。师妹，我们也尽一下地主之谊，照顾一下这些远道而来的朋友。好，听你的。那我把地址发给你。晚安。先走。哎，我们都走了，你还不走吗？我就住在我亲爱的家楼上，几步就到。金小姐，没事儿，常来玩。嫂子，我先走了啊。呃，拜拜。火爆小辣椒，有意思。你说这江一成还真是不地道啊！大学那么多年都没把这妹妹带到学校去。哎，你说他应该没有男朋友吧？陆离。
知怎么了？你哪不舒服？送我去医院。好，好，好，去医院，走。怎么样，医生怎么说？没有什么大问题，可能是今天走路走多了，身体有点吃不消，是我太大意了。所以，真的是……嗯，你等下我捋捋啊。孩子是江一成的。你看我说的吧，真的是这小子的。哎，不对，哎，他这事儿他是他是不是不知道啊？你为什么要瞒着他？你还要你们当时因为什么事儿离的婚、啊？你的问题太多了，我先回答哪个？第一个。好，他确实不知道，而且我也希望你能替我保守秘密，否则他不会离开重庆。但你明明就是还喜欢他。感情不像水龙头，说开就开，说关就关。要是他一直在我身边晃悠的话，这个过程会很煎熬。本来这两天看他表现不错，还想给他点机会呢，没想到之前伤你那么深，即使这样了，你都想要离开他。我只是觉得累了，才选择退出。其实他也没有做错什么。还没错。让你一个人怀着身孕跑到重庆，一个人去搬家找工作。今天要不是因为他拉着你去看景，你也不至于肚子疼。这时候还替他说话，我没有替他说话，我只是明白了，真正的爱，从来都不是索取，而是付出。我是真的希望他能够幸福，而不是把所有的时间。浪费在补偿我身上，怎么了？感动啊？是，挺感动的。我没想到世界上还有这么无私的爱。进来吧，怎么这么晚还不睡啊？想跟你聊一聊。嗯，其实这次来本来是想请你回去坐镇的，许远之那边小动作不断，我担心有什么阴谋。现在看来，暂时回不去了。以后我争取每个星期回去一次，其他时间咱们视频会议。没问题，公司那边我帮你盯着。谢谢。哎，陆离和陆景文怎么回事？不知道，也许是真的，也许是故意演戏给我看。那你有什么打算吗？陆离现在还是不相信我是真心的，那我就一步一步来，不急。他能为了我坚持这么多年，现在换了我，也一样可以。我记得陆离说过一句话，他相信坚持是有魔力的。他真是个傻瓜。那你现在不跟他一样吗？我可以理解为，你这是在夸我吗？你猜、啊。
，小七，小七妹妹又见面了，来，嗯，小心一点。来很久了吗？没有。想吃什么？随便点。没事，叶子姐先看吧。她呀，她最喜欢吃这里的奶油意面，还有蘑菇汤，对吧？嗯。嗯。我随便，随便点点吧。好。服务员，这里要两份奶油意面，还有蘑菇汤。小七，我再给你点份牛排吧。一份牛排。本来一直想介绍你们认识，可是始终都没有找到合适的机会，所以我今天就死皮赖脸的跟过来了。你没生气吧，小七妹妹？我生什么气啊？本来有谁来蹭饭的？叶子，想问什么就问吧。小七妹妹，听说你们两个从小一起长大，那他的事情你都知道吧？他跟我说他从没谈过恋爱。真的假的？我哪知道啊！反正从小到大给他写情书的女生数都数不过来。我就知道。你别听他瞎说，我一封信都没有收到过。叶子，这个也是你的。给我的。嗯，你不是每次喝完都意犹未尽吗？今天为了你，特意多点了一份。谢谢。快喝吧。嗯，好烫。哎，你这几天不能喝冰水。等一下。我我。我我是说，我去上个厕所，你们等我一下。那个牛排不许偷吃啊！怎么样，顾总，我演的还不错吧？非常好，继续保持。你放心，我还能演得更好。适可而止。来来来，给我给我给我，你别拿，慢点啊慢点，抓住啊啊，慢点儿，好点了吗？嗯，能不能守时一点？我们在这等了十分钟了。不好意思啊，小师妹路上有点晕车，所以你没事吧？在我的悉心照顾之下，当然会没事了，这你们放心。来，师妹，再喝一口。附近有些游乐设施，感不感兴趣？不行，小师妹现在不能做危险的项目。对，那随便走走，呼吸呼吸新鲜空气。好啊，那你们先去，我来放行李。嗯，行李有点多，陆景文跟我一起。你叫一鸣去吧，我还得照顾师妹呢。不行，一鸣哥哥必须跟我在一起，嫂子我来照顾。嫂子，走吧。走吧。这里好多船啊，我去问问能不能游湖。早知道当初就不收你的礼物了。什么？收了礼物之后就不告而别，之后还离开星海，下落不明
陆离，这个不是对待朋友的做法吧？抱歉啊，我当时实在没有办法再将一成那台机器上运行了，满脑子只想着卸载程序，没有考虑到你的感受。程序运行不了，可能是目标机器上缺少必要的 DLL 文件。这几个月他已经拿好补丁了，你不想试试吗？有走吧。我就不去了，这里风景挺好的，我自己一个人逛逛。我陪你。不用了。哎，你们还愣着干嘛？快过来呀、啊，帮我涂一下防晒。帮个忙，帮他涂完再走。你之前还羡慕我执着，但是梓潼才是真正的一往无前。你不论拒绝过他多少次，他依然这么勇敢。而且他是你的程序，不是我的。加油！一鸣，来了。哎，嫂子呢？他要去那边走走。那我们就单独约会吧，来帮我涂防晒，涂完我们游湖。你不能自己涂吗？后面够不到啊，快点帮我。愣着干嘛？快帮我涂啊！衣服，做好物理防晒就行，不用涂防晒霜。那怎么行？要双重保险，啊、麻烦你快点好不好？一鸣，我想以后涂防晒的事情都交给你。一鸣，你们怎么来了？哎、陆离呢？他说去那边逛逛，那我去找他。哦，我也去。啊，哎，不行。哦，我们这里游船还差个人，不然的话不发船的。请问，跟我们一块儿吧。那好吧，不过我警告你啊，一定要照顾好小师妹，不能说一些纠缠她的话。还有，小师妹呢，她……哎，我话还没说完呢，能不能等我把话说完啊？老董，不用礼貌。谢谢。我说过了，我们之间不用这么客气。刚才还晴空万里的，没想到突然就下起雨了。太阳雨，也叫狐狸雨。你听过他的传闻吗？没有。传闻，一只狐狸来到人间。化成人形寻找爱情，因为她的相貌太过于美丽，所以人们都嫉妒她，就传她的谣言，说她会食男人的肝脏，所以她就一直没有找到真爱。当她伤心的时候就会哭泣，哭泣的时候就会下大雨。因为谣言就不相信她。那也不是什么真爱。你说的没错，感情里面如果没有了信任
那就只剩下猜疑和伤害。我知道，我现在在你心里的信用值是零，或者是负，但是我会努力让它涨回去的。许愿，你还相信这些啊？原来不信，现在信了，因为有想实现的愿望。雨停了，我们赶紧回去吧。小妹妹，果然是衣服架子，穿什么都好看。还用你说？我们俩好像还没好好聊过天儿，要不然我再给你自我介绍一下。没兴趣。那我就去找我师妹了。我突然觉得吧，兴趣这种东西呢，它是可以培养的，你觉得呢？有道理。不过我觉得还是找我师妹更要紧一些。这雨都停了，他们应该快回来了。而且你现在去不一定能撞见，还不如在这等呢。那好吧，那我就去做饭，等师妹回来之后可以吃上热腾腾的饭菜。嗯，要一起吗？好啊，走。哥，我可是为了你才出卖色相的，你给力一点啊。我们要不要这么无聊啊？生活多美好，开心点吧。要不然我们一起玩个游戏吧，输的人去刷碗，怎么样？什么游戏啊？撕纸巾吧。怎么玩？首先呢，把纸巾叼到自己嘴上，依次传下去。下面的人要用嘴把纸巾给撕下来，不能接住外力。如果传到最后纸巾没有了，或者说是那个人不敢接了。那就代表他输了，怎么样？我二，我排一名后面，他一号，我二号。那我三号。那我我四号。嗯，既然你们都要四号，那不如你们就掰手腕吧，谁赢了谁就拿四号，怎么样？这个好，没问题。小 case， 我这肌肉终于派上用场了。你现在认输还来得及啊，免得一会儿太丢脸。开始吧。三、二，开始。嗨，我还没准备好呢，行吧？哎，不行不行不行，重来重来重来。愿赌服输。一鸣、嗯，好吧。嗯
如果爱情是个程序，可以任意安装卸载，那一切都会容易很多。可惜它不是程序，做不到收发邮信。小气，小小的我在你身边有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的静寂。想起，心里期待会是你。只要你声音响起，底下会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。没关系。